Noong unang panahon, may isang bundok na ang pangalan Taranaki. Mahiyain at tahimik, kontento ng mag-isa. Pero nang umibig siya sa marikit na si Pihanga, nagbago ang malamig na bundok at sumibol ang buhay sa kanyang mga pisngi. Masaya na sana ang dalawa nang biglang dumating ang matikas na si Tongariro at napaibig niya si Pihanga. Sa labis na galit, nagbuga ng usok at apoy si Taranaki na sinuklian naman ng nagbabagang pato ni Tongariro. Dumagundong ang buong paligid at yumanig ang lupa sa kanyang lakas. Sa huli, nagdesisyon ng babaeng bundok at pinili ang mas matikas na si Tongariro. Nabalot ng lumbay si Taranaki. Bumalik siya sa kagubatan at nabuhay mag-isa. Nabalot ng lamig ang kanyang tuktok, umagos ang luha sa kanyang mga pisngi. At mula noon, habang buhay na siyang nanahimik. Pero alam ng lahat na sa loob ng kanyang puso, may kinikimkim pa rin galing si Taranaki. Ganito ang karaniwang larawang ipinipinta ng ating isipan sa tuwing mababanggit ang bansang New Zealand. Pero bago ito naging lunti ang paraiso, bago na puno ng mga baka at tupa ang kanyang mga burol, ang buong New Zealand ay isang malawak na kagubatan, kagubatang tahanan ng mga katutubong Maori. Pero nang dumating ang mga dayuhan sa New Zealand, sinakop nila ang tahanan ng mga katutubong Maori at ginawa itong malawak na pastulan. So the whole of New Zealand mm -hmm. was uh, forest in the early days. And then? And then when the Europeans came over, they cleared the forest to build houses with the timber. Mm -hmm. um, and raise cattle. Yeah, and raise cattle and farm the land, mm -hmm. introduce pasture, mm -hmm. and then develop the land from there. Mm -hmm. Sa bahaging ito ng New Zealand, pinutol ng mga dayuhan ng mga puno, sinira ang kagubatan. Walang halos itinira maliban sa isa. Ang bundo ng Taranaki. Tulad ng ating bulkang mayon, ang Mount Taranaki sa New Zealand ang isa sa may pinakaperpektong tuktok sa buong mundo. Sa taas na 2,500 meters, isa itong aktibong bulkan. Pero tulad ng kwento sa alamat, halos dalawang daang taon nang nananahimik si Taranaki. So magsisimula na yung trek natin. Ang sabi niya, um, siguro mga 9 hours kung non-stop na maglalakad. Sa kanila yon pero siguro sa atin, na-expect ko na siguro mga 10, sana hindi 12 hours, pero abutin daw tayo ng gabi hanggang dito sa taas. Let's go! Madali lang ang simula ng aming paglalakbay. Banayad lang ang daan at hindi gaanong matarik. Here's what we call pickle-pickle. It can be eaten. Oh, really? Um, for ma salad? For salad. Um, the Maori used to eat a lot of that. Mm -hmm. The shape of it is called kuru, mm -hmm. which means new beginnings or new life. Dahil dating tahanan ng mga Maori ang paanan ng Mount Taranaki, marami sa mga halaman at puno dito ay naging parte ng kanilang kultura. It tastes like pepper. Pepper, so just put a bit in, bite it. Yeah, Ness, take it away. Yeah. Maanghang. 
<laughs> so in the early days, the Māori used this for um, marinade, to marinate their meat. It's very hard. Spice their it's meat spicy. up. It's spicy. Yeah. So you can actually buy it as a herb oh. as well. <laughs> <laughs> Makalipas ang ilang minuto, sumilip mula sa mga ulap ang mahiyain si Taranaki. At tulad ng nabanggit sa alamat, malamig at punong-puno nga ng yelo ang kanyang tuktok. Kung nakikita niyo yung nasa likod ko, yan yung tuktok ng Mount Taranaki. It's white dahil it's filled with ice. Hindi lang basta snow, it's ice talaga. Marami ng mountain climber ang nagtangkang akyatin ang nagyayelong tuktok ng Taranaki. Pero sa dulas nito, may ilan na rin na disgrasya. Habang tumatagal, palamig din ng palamig ang klima. At habang lumalamig, nagbabago rin ang itsura ng mga puno at halaman. So kung mapapansin niyo dito sa lugar na to, medyo maliliit na yung puno, mga ganito na lang sila kalalaki. Indikasyon yan na tumataas na tayo ng altitude. Kasi habang lumalamig yung klima, hindi kaya ng puno, ng mga malalaking puno na mag-grow ng ma malalaking roots. So, lumiliit ng lumiliit yung mga, yung mga puno as we go higher. And true enough, kung titingnan mo from where I am right now, nakikita mo na oh, sumisilip na yung, yung ice dun sa tuktok ng Mount Taranaki. Makalipas ang ilan pang oras ng pag-akyat, narating namin ang pusod ng gubat. Papasok na daw tayo dun sa tinatawag nilang Goblin Forest. Bakit kaya Goblin Forest? We'll find out. Okay, so the... The most dominant tree in the national park is Kamahi, which is, I haven't spoke about it yet, but it's, it's all of these trees here. Mm -hmm. So the, the Kamahi um, is heavily browsed by possums, so it's quite a, under a lot of pressure down lower. Yeah. Um, but up here you see all the branches grow yeah. all twisted with the weather, and then you've got the, the rain, Mossy. the wet um, yeah. moisture from the weather and stuff, uh, creates this environment. Therefore, that's why we call it the Goblin Forest. Because it looks like a magical yeah, forest. Yeah, that where goblins live. Yeah. yeah, it's sort of a... Eerie kind of feeling. Yeah, yeah. Buhay na buhay sa kulay at sigla ang parting ito ng Taranaki. Malayo sa larawan ng alamat, ng isang malamig at malungkot na bulkan. Pero makalipas ang ilang minuto, nagpakita naman sa amin ang kabilang mukha ni Taranaki. So, kung mapapansin nyo, medyo iba na yung terrain dito. Medyo mas malalaki na yung mga bato. Actually, ito yung bakas nung eruption. Dito nag-flow yung lava. Many, many years ago. 300 years ago. Narating na namin ang pisngi ng vulkan. Madulas at matarik sa bahaging ito ng Taranaki. And it's an active area that keeps eroding with the weather. Oh, so, okay. So, um, stuff keeps coming down. Uh -huh. um, it's a lot more stable now, but we just ask that people have a 10 meter space. So, it's kind of loose? Yeah. Okay, yeah. alright. So we have to be 10 meters apart yeah. just in case somebody slips. Yeah, or something comes down, it's not going to take all of us out. Ang 
Mount Taranaki ang isa sa pinakamataas na bundok sa parting ito ng North Island sa New Zealand. Isang aktibong bulkan na huling sumabog noong 1854, halos dalawang daang taon ng nananahimik, si Taranaki. Pero bakas pa rin sa kanyang pisngi ang mga batong ibinuga ng kanyang galit. Medyo madulas daw itong part na to ang tawag nila boomerang slip. So pwede kang madulas. Ang trick daw is not to stop. Dire-diretso lang sa lakad. Hindi kailangan magmadali pero dire-diretso lang na lang. Let's go. Ang aming dinadaanan ay dating lahar at lava na natuyo at tumigas sa pagdaan ng panahon. Kung babalikan ang alamat ng Taranaki, ito raw ang bakas ng pag-aaway noon ng dalawang bulkan para sa puso ng kanilang pinakamamahal. Today, Tongariro, he still vents steam um, really? and has the odd volcanic eruption and that's to mark his dominance over mm -hmm. Taranaki mm -hmm. still. And Taranaki remains uh, the lonely. lonely mountain. Does he ever get angry, Taranaki, and erupt again? And Not at this stage, but maybe one day he will. Pagkatapos malaman ang kasaysayan ng bulkan, nagpatuloy pa kami sa aming paglalakbay. At sunod na tumambad sa amin ang bahagi ng Taranaki na sagana naman sa tubig at ulan. Ang maganda dito sa trek na to, hindi mo kailangan magdala ng galon-galon ng tubig katulad dun sa mga ibang bundok kasi... Every now and then, merong mga river at saka mga stream na pwede kang kumuha ng tubig. Sa paniwala ng mga katutubong Maori, ang bawat anyong tubig na umaagos sa pisngi ng bundok ay simbolo ng luha at hinagpis na dinanas ni Taranaki nang iwan siya ng kanyang iniirog. Itong lugar kasi na to medyo rainforest siya, so marami siyang nakukuhang moisture at saka ulan. Conducive for moss. Tingnan mo ang kapal ng moss na to. Maya-maya pa, nakarating kami sa isang malawak na talahiban. Tila madali lang ang lakaran na ito. Patag ang daan at walang anumang panganib. Hanggang sa nangyari, ang di inaasahan. Ed! Shucks! Oh my, oh my gosh! Tika na, tika na! Oh tayo sa... Um, Ahokawakawa Swamp, obviously. Pag tinitingnan mo siya ngayon, parang akala mo patag lang siya. Pero ang totoo, malalim ito. Well, i-demonstrate ko dapat with my tripod, with my monopod. Ganyan siya ka, ka lalim talaga. Nahulog na ako. So hanggang ganito siya kalalim. Actually, itong swamp na ito, lahat ng tubig dito sa paligid ng mga bundok na ito, pumupunta lahat dito. So magtataka ka, bakit hindi nagbabaha dito? Ang totoo, dahil meron siyang special kind of moss. Isang kind of moss called sphagnum moss. 
Tingnan mo itong moss na to. Itong klase ng moss na to, nakakapag-absorb siya ng 25 times ng water based dun sa kanyang weight. Sphagnum moss, kung tawagin raw ito, isang espesyal na klase ng lumot na sumisipsip ng lahat ng tubig ng bundok. So itong klase ng moss na ito, matagal nang na-discover ng mga Maori na marami siyang iba't ibang uses katulad para sa mga sugat or wounds dahil nakaka-absorb siya ng maraming maraming tubig nilalagay nila yon siya on top of their wounds para tumigil yung, yung uh, pagduruko Matapos mahulog sa isang bahagi ng swamp mas naging maingat na kami sa aming paglalakad May ilang lupa kasi na akala mo patag pero malak kumunoy pala sa ilalim. Makalipas ang isang oras, nadaanan namin ang isang ilog. Ito na ang hudyat na nalagpasan na namin ng swamp. At paakyat na kaming muli sa pisngi ng bulkan. Ako tapos na ang aming kalbaryo, pero pagkatapos ng tubig, makapal na putik naman ang sumalubong sa amin. Medyo challenging dito sa part na to. Marami kasing moisture dito sa part na ba't laging umuulan. So ayan, marami rin putik. Uh, you just gotta come up to it and just start through it Shoot! Habang tumatagal, palamig na ng palamig ang simoy ng hangin. At dahil basa na ng putik at tubig ang aking mga paa, dumoble pa ang ginaw sa katawan. Totoo nga ang sabi sa alamat. Pagkatapos umiyak ng luha, nabalot ng lumbay at lamig ang tuktok ni Taranaki. Pagkatapos ng walong oras na paglalakad, matarik na hagdan-hagdan naman ang sumalubong sa amin. Pero hindi ang tarik, kundi lamig ang kalaban mo sa bahaging ito. Dahil hindi ako sanay sa malamig na klima, naging mabagal ang aking pag-akyat. Ang problema, kapag masyado kaming mabagal, baka abutan kami ng dilim sa daan. Maya-maya, narating namin ang huling istasyon bago umakyat sa tuktok ng Taranaki. Siyam na oras na paglalakad at dito na tayo sa Puwakai Hut kung saan makikita mo na yung summit ng Mount Taranaki. Pero kung makikita niyo sa aking likuran, merong malaking malaking cloud or fog. So, hindi natin nakikita yung summit niya. Kailangan natin dumiretso pa a few meters papunta doon. Pero we're not sure if the cloud is gonna clear up. Jeremy, um... Where, what is the forecast? Is it going to clear up? Uh, the forecast is for some evening cloud. But, okay. but this, it can still clear. Uh, often it clears in the, uh, later in the afternoon and in the evening. Okay. Uh, revealing 
beautiful views of the mountain. All right. So, what do you suggest we do? We we, I, we I continue our trek. I, I think uh, we just keep an eye on it, and uh, if it looks like it's clearing, we quickly get up there and have a look. Ayon sa aming guide, sadyang napakailap at mahiyain ang bundok na ito. Madalas siyang nagtatago sa makapal na ulap at malamig na hamog. So it's 7.30 in the evening, pero may araw pa. By mga 8.10, ina-expect natin na magkakaroon na ng sunset. Right now, meron pa rin malawak na fog akong nakikita. So we're just hoping na makita natin yung summit at mag-clear up itong fog na to. Kung hindi, no choice tayo, kailangan natin bumaba kasi hindi tayo pwedeng magpagabi dito. Sobrang labig. Pero kailangan nating continuous na maglakad para uminit yung katawan natin. Gaano man kalamig, nagpatuloy ang aming grupo sa paglalakad. Umaasa na mawawala ang hamog at ipapakita ni Taranaki ang kanyang tukto. Pero... Unfortunately, the cloud is blocking our view. I think we're better to... To get going, it's quite yeah. cold as, as you can feel right now. So, yeah, yeah, yeah. Um, we'll get moving and get down and start warming up. So Taranaki doesn't want to show his face right no, now. No, he's, he's a bit shy. Yeah. Unfortunately. Okay. Bye. It's okay. <laughs> or, or else we're going to freeze to death here. <laughs> Iilan pa lang ang nakaakyat sa pinakatuktok ng Taranaki lalo pat sa grado ito sa mga katutubo. The Maori, they think of the mountain as sacred as their ancestor. Mm -hmm. um, they think of the top of the mountain as the, as the head. Mm -hmm. um, and the head, even touching the Maori's head, is considered... Uh, Tabu. Ta tapu, you mm -hmm. don't do. Mm -hmm. So we can go to the top, but not the very, very top. Kaya pagkatapos ng halos sampung oras na paglalakad para makita ang tuktok ng bulkang Taranaki, nagdesisyon ng grupo na bumaba na lang at itigil ang misyon. Panibagong kalbaryo ang kinaharap ng grupo pababa ng bundok. Inabutan na kasi kami ng dilim sa daan at hamog na dala ng gabi. Madalas sa aking itanong kung bakit ako umaakyat ng bundok. 
aaminin ko sa simula, personal lang ang aking dahilan. Gusto kong malaman ang hangganan ng aking lakas at kakayahan. Pero sa pagdaan ng panahon, napagtanto kong higit pa sa bucket list o adventure ang halaga ng mga bundok na ito. Ang bawat bundok ay saksi sa mahabang kasaysayan ng mundo, isang silip sa buhay ng ating mga ninuno. Preserve and share, mm -hmm. you know, this beautiful region with other people. Mm -hmm. There's so much to offer mm -hmm. in Taranaki mm -hmm. um, and so much culture here. Mm -hmm. It's nice to be able to share it with everyone. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga sa mga taga New Zealand na mapanatili ang bundok Taranaki. Dahil magbago man ang panahon, maging moderno at marangyaman ang kanilang bansa, hindi dapat burahin ang bakas ng kanilang mga ninuno. Ang buod ng kanilang pagkatao. Dahil ang bawat pag-akyat ay isang paglalakbay sa nakaraan. Isang pagbabalik sa ating kinagisnan at sa mga alamat ng ating pinagmulan. Mula sa New Zealand, ako po si Cara David at ito ang Eyewitness.